वेलकम बैक फ्रेंड्स दिस इज करंट अफेयर्स फंडा फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स सो टुडे वी कैम विद अ न्यू टॉपिक दैट इज एवरेजेस ओके सो बेसिकली दिस एवरेज टॉपिक विल बी डिकोडेड इन basically three to four parts okay so basically we have a lot of questions that are from previous years in the perspective of railway ssc cgl and bank pu exams okay so we will cover all the questions that will come in all the three exams तो आज हम रेलवे एसएससी और बैंक पीओ में जो जो एवरेज के क्वेश्चंस आए हुए हैं और जितने भी एवरेज के क्वेश्चंस होते हैं ओके okay, सारे के सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड फ्रेंड्स वन थिंग मोर दिस वीडियो विल बी इन द बायोलैंगल नेचर बायोलैंगल दैट मींस आई विल स्पीक इंग्लिश प्लस हिंदी इन दिस वीडियो ओके बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एज वेल एज साउथ इंडिया सो दे विल बी डायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिस एंड दे डोंट नो प्रॉपर हिंदी तो वो इंग्लिश में समझ सकते हैं और जिनको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है वो हिंदी में इस वीडियो को समझ सकते हैं ओके सो हेयर वी गो फ्रेंड्स अगर आपको कंटेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा चैनल के बारे में कि बेसिकली क्या मोटिव है हमारा आई एम डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू स्प्रेड द बर्ड अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड शेयर फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस यू नो लर्निंग इज वेरी प्राइजेस सो प्लीज डू एट लीस्ट फॉर दैम एंड फ्रेंड्स इफ यू वॉन्ट एनी स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो दैन प्लीज डू कमेंट ऑन आर फेसबुक चैनल फेसबुक डॉट कॉम स्लेस करंट अफेयर्स फंडा सी एफ ठीक है आपको अगर कोई वीडियो अपने एंड से कोई सजेशंस हैं तो आप इस चैनल पर अपडेट दीजिएगा और हमारी टीम उस पर परफॉर्म करेगी सो फ्रेंड्स सबसे पहले आज हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ओके सो वट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज बेसिकली वट इज़ द मीन ऑफ एवरेज एवरेज दैट मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल अमाउंट ओके सो वन थिंग यू शुड नो ऑल्सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल अमाउंट दैट इज योर एवरेज ओके एवरेज इज नथिंग एल्स वट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल अमाउंट ओके सो देर इज अ जनरलाइज फार्मूला ऑफ एवरेज टू फाइंड आउट द एवरेज सो एवरेज विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओके सो कीप राइट डाउन दिस फार्मूला दिस इज द जनरलाइज फार्मूला आई एम कवरिंग इट राइट नाउ तो देखिए एवरेज क्या होता है किसी भी टोटल अमाउंट को बराबर बराबर हिस्सों में बांटना दैट इज कॉल्ड द एवरेज इसको हम कहते हैं एवरेज तो एवरेज का एक फार्मूला होता है कि सारे नंबर्स को पहले आप सम कर लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से सारे एलिमेंट्स का समीशन कीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से दैट इज कॉल्ड द एवरेज फार्मूला ओके सो बेसिकली फ्रेंड्स फ्रॉम हेयर यू कैन आल्सो ड्राइव टू थिंग इफ यू हैव गिवन द एवरेज एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देन यू कैन इजिली फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ओके सो फ्रॉम हेयर वी कैन से सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इट विल बी इक्वल टू एवरेज इन टोटल नंबर of element okay so from here we can derive this formula also okay so basically we will use uh, all these fundamental concepts to find out the average and friends uh, uh, suppose uh, there is a little bit example for you what is the actual meaning of average suppose the beat of five pupil the beat of five pupil that are given here assume these are five elements a b c d e okay so these are the five elements and what is the ab, uh, what the weight of these four five elements is weight that is 70 60 30 40 and 90 okay so what will be the average weight here okay so average weight it will be at 70 60 30 40 and 90 here okay so 70 plus 60 plus 30 plus 40 plus 90 okay and divide by the 
total number of elements that is 1 2 3 4 and 5 okay so divided by 5 when you will add all these terms then you will get 290 here and divided by 5 so you will get 58 kg that is the average weight of all the students together okay so if we have the average weight of 5 people if there is one person जिसका एवरेज जिसका बेट दिया है 70 और बी एक पर्सन है उसका बेट 60 दिया हुआ है सी का 30 है डी का 40 है और ई e का 90 है तो अगर मुझे पांच एलिमेंट्स हैं इनके बेट दिए हुए हैं तो मैं एवरेज बेट कैसे निकालूंगा सबको ऐड करना है ऐड ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर एंड डिवाइडेड बाय द 5 सो यू विल गेट 290 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी इक्वल्स टू 58 केजी ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन सो फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस सम अदर फंडामेंटल problems that basically comes in your exams okay and there is a much possibility the same type will be occur in your railway exams also okay so this lecture is really very important as per the perspective of upcoming exam that is railway so railway ke hisab se chapter bahut jyada weightage rakhta hai aur yahan se do se do question aapko mil sakte hain so friends our question is this the weight of four people is 200 kg arun joins him with average weight of 60 kg find overall average okay so question ye hai ki char logo ka weight 200 kg hai aur arun ne aakar unko join kar liya 60 kg weight ke sath mein to aapko batana hai find the overall average weight okay so this problem is very initial level so how to approach uh, for this problem okay see weight weight of four people that is 200 kg okay and Arun joins him okay so here another person Arun which having a weight of 60 kg so what will be the total weight to 60 kg here okay and friends find the overall average weight okay so there are basically four person and one person another added so total person becomes four plus one that will be five okay so divide 260 divided by five so it will be 52 kg this is the average weight of 5 person basically there were 4 persons when Arun joins then they becomes 5 so you should divide by 5 so see 4 people had 200 kg di tha. Arun came 60 kg so how much it happened 260 and 4 persons were Arun came from 5 people so when we divided it from 5 so this came to 52 kg ok so this is your answer Next question friends, the average, the weight of A, B, C, D is 200 kg, Ekta joins him with average weight of 30 kg, find the overall weight, so this problem is similar in nature as previous, ok, so basically, uh, sub, first of all pause the video, try this problem by yourself, so the A, these are the basically 4 numbers, A plus B plus C plus D and their weight that is 200 kg ok third uh, fifth person that is Ekta here Ekta joins him with the average weight of 30 kg ok so overall weight that becomes 230 kg and now how many total of numbers 4 but there and one another add so they will becomes basically 5 so divide 230 by 5 so it will be 4 times and 6 ok so 46 kg is the average weight ok so these are the basically basic fundamental problems that you should know also now let's discuss the problem number third basically Kausal bought 65 books for rupees 1050 from one shop and 50 books for rupees 1020 from another shop what is the average price he paid per book ओके okay, तो क्वेश्चन आप ये कह रहा है कि कौशल ने 65 किताबें 1050 रुपए में एक दुकान से खरीदी और 50 किताबें 1020 रुपए में दूसरी दुकान से खरीदी तो आपको ये बताना है कि उसका एवरेज प्राइस क्या पड़ा पर बुक के हिसाब से ओके सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन हियर सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स यू शुड कैलकुलेट द एवरेज पर बुक एवरेज प्राइस पर बुक okay so first of all uh, basically 65 books for 1050 so what is the amount here that is 1050 and another amount that is 1020 
okay and uh, how many books are there 65 books are there 50 books are there so divide by in these quantities okay so 1050 plus 1020 it will be 2070 and 60 plus 50 it will be sorry 65 that is here 65 pardon friends 65 plus 50 that will be 115 5 so when you will divide from this number then uh, it will be your 18 rupees per book to dekhi question mein kaha gaya hai ki kausal ne 65 kitabe jo hain 1050 rupaye mein khareedi hain aur 50 books hain wo 1020 rupaye mein khareedi hain to total number of books kitni ho gayi hain total number of books ho gayi hain 60 plus 50 that is 115 aur usne total amount kitna invest kiya hai 1050 plus 1020 to maine isko joda 2070 aaya 115 se divide kiya 18 baar jayega yahi iski per book ki cost aayegi next friends problem number 4 here The average of five positive number is four thirty six. This question is most important. ये बहुत important question है और modern exams में इसी तरीके के questions आते हैं. Okay. So in the modern exams, these similar type of questions are asking. Okay. So the average of five positive number is four thirty six. The average of first two number is three four four, and the average of the last two number is five five four. So what is the value of third number? Okay. So see. First of all, the first line is the average of five positive number is four three six. देखिए पांच numbers हैं उनका average है चार सौ छत्तीस और starting के दो number हैं उनका average है तीन सौ चौवालीस और last के दो number हैं उनका number उनका addition है पांच सौ चौवन तो आपको ये बताना है third number क्या है total पांच number हैं so first line is this the average of five positive number is four three six. Assume that friends these are the number a plus b Plus C, plus D, plus E. These are the basically five numbers, and their average. That means divide by five. That is equals to four, three, six. Okay. So from here you can calculate A plus B plus C, plus D plus E. That is five into four, three, six. So it will be two one, eight zero. Okay. And friends. Uh, The average of first two numbers. That means these are the basically first two numbers and these are the last two numbers. Okay. So average of first two number a plus b y two that is equals to three four four. So what will be the a plus b? That will be equal to two into three four four. So it becomes six double eight. Next condition is the last two number that is five five a four. That means d plus e. That will be divided by two five five four. So D plus E that will be equal to double one zero eight. Okay. So here you have find the value of D plus E, and you have find the value of A plus B. Okay. So in the place of A plus B, you will put six double eight plus C as it is plus D plus E. The value of D plus E that is one one zero eight. That will be equal to two one. Eight zero. From here, C. You can calculate the C here. So it will be two one eight zero minus eleven zero eight minus six double eight. Okay. So it will be equal to three eight four. So the value of C that will be equal to C eight four. 384 so this is the traditional approach to solve such kind of problems but friends in exams you don't need to follow this approach i will give you a shortcut you don't need to write down all the steps here तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है पांच नंबर्स का समीशन जो एवरेज जो है वो 436 है तो पांच नंबर है हमारे ए बी सी डी और ई डिवाइड बाय 5 बराबर 436 तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की वैल्यू कितनी हो गई पांच इंटू चार सौ छत्तीस इक्कीस सौ अस्सी अब देखिए दो नंबर्स का स्टार्टिंग के दो नंबर्स का एवरेज दिया हुआ है तो ए प्लस बी बाई टू दिया हुआ है तीन सौ चौरासी तीन थ्री डबल फोर तीन सौ चौवालीस तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा सिक्स डबल एट और इसी तरीके से जो लास्ट के दो नंबर हैं उनका एवरेज दिया है डी प्लस ई बाई टू ये कितना दिया है फाइव फाइव फोर तो डी प्लस ई कितना हो जाएगा डबल वन जीरो एट तो यहाँ आपको ए प्लस बी की वैल्यू इस प्लेस पर रखनी है डी प्लस ई के प्लेस पर यह वैल्यू रख देनी है सी की वैल्यू आपने यहाँ से काउंट कर ली 
okay so this is the basic fundamental approach was what will be the shortcut for this solution so friends uh, in the shortcut section you don't need to write all these steps shortcut mein aapko bahut sare steps likhne ki zarurat nahi hai okay so these are the basically five positive number and their average is 436 okay so what will be the total number okay so total number it will be 5 into 4 3 6 ओके सो टोटल क्वांटिटी टोटल नंबर इट विल बी फाइव इंटू फोर थ्री सिक्स सो इट विल बी टू वन एट जीरो ओके एंड फ्रेंड्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स दैट मींस टू इंटू थ्री डबल फोर प्लस सी दैट इज द थर्ड नंबर प्लस लास्ट टू नंबर्स दैट इज दैट मींस टू इंटू फाइव फाइव फोर इट विल बी इक्वल टू टू वन एट जीरो ओके सो फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट सी इट विल बी इक्वल टू थ्री एटी फोर आई एम अवॉइडिंग द कैलकुलेशन स्टेप्स डू योर सेल्फ फ्रेंड्स तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है पाँच पॉजिटिव नंबर्स का एवरेज चार सौ छत्तीस है तो टोटल कितना हो गया पाँच इंटू चार सौ छत्तीस इक्कीस सौ अस्सी हो गया अब स्टार्टिंग के दो नंबर्स हैं उनका तीन सौ चवालीस हैं तो दो इंटू तीन सौ चवालीस सी एज इट इज़ है लास्ट के दो हैं उनका पाँच सौ चौवन है तो अब ये दो इंटू पाँच सौ चौवन इसको उधर ले जाओगे इसको भी उधर ले जाओगे डिवाइड कर दोगे लेस कर दोगे तो ये आपका तीन सौ चौरासी आ जाएगा ओके सो दैट इज़ द बेसिक फंडामेंटल अप्रोच दैट यू शुड फॉलो टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम वन मोर प्रॉब्लम फ्रेंड्स दिस इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी प्रॉब्लम एंड दिस कम्स बेसिकली टू टाइम्स इन द प्रीवियस एग्जाम्स एज फॉर एज वी डिस्कस लाइक एस एस सी सी जी एल और रेलवे एग्जाम्स ओके एंड ऑल्सो बैंक एग्जाम्स दीज क्वेश्चन बेसिकली आस्क इन सो मेनी एग्जाम्स ओके सो क्वेश्चन इज दिस द एवरेज टेम्परेचर ऑफ थ्री डेज इज ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस एंड नेक्स्ट थ्री डेज इज ट्वेंटी नाइन डिग्री सेल्सियस ओके इफ द एवरेज ऑफ होल वीक इज ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस देन वॉट विल बी द टेम्परेचर ऑफ लास्ट डे ओके सो यू शुड कैलकुलेट वॉट विल बी द टेम्परेचर ऑफ लास्ट डे तो क्वेश्चन ये कहता है कि तीन दिन का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और अगले तीन दिनों का 29 डिग्री सेल्सियस है टोटल जो पूरे वीक का एवरेज है वो 28.5 डिग्री सेल्सियस है तो आपको ये बताना है कि लास्ट डे है उसका कितना टेम्परेचर था ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स यू नो वेरी वेल अ बीक कंटेन्स बेसिकली सेवन डेज ओके एंड फ्रेंड्स थ्री डेज दैट इज ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ओके सो इन द फर्स्ट थ्री डेज दैट मीन्स थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस प्लस नेक्स्ट थ्री डेज इज ट्वेंटी नाइन डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स थ्री इंटू ट्वेंटी नाइन डिग्री सेल्सियस प्लस लास्ट डे इट विल बी थ्री प्लस थ्री सिक्स डेज प्लस वन मोर डे दैट मीन्स दैट इज द लास्ट डे हेयर एंड द एवरेज टेम्परेचर दैट इज ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन डिग्री फॉर द होल सेवन डेज दैट मीन्स we can multiply 7 into 28.5 degree celsius okay so friends that is 7 let me write just a minute and let me write all these steps in the starting so 3 into 27 that is for the first 3 days and 3 into 29 next 3 days plus last day that is equal to 7 into 28. Five, okay. So friends, what will be this calculation? This will be eighty-one here, and this will be eighty-seven plus last day, and this whole calculation it will be one nine nine point five degree Celsius. So what will be the value of L here? So L will be thirty-one point five degree Celsius. This is the योर आंसर दिस इज द बेस्ट मिनिमल अप्रोच टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि एवरेज जो है तीन दिनों का एवरेज है सत्ताईस डिग्री तो मैंने थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन कर दिया नेक्स्ट थ्री डेज का एवरेज है ट्वेंटी नाइन तो मैंने थ्री इंटू ट्वेंटी नाइन कर दिया एक डे और बचा क्योंकि बीक में कितने दिन होते हैं बीक कंटेंस बेसिकली सेवन डेज तो लास्ट डे बचा और टोटल सबका एवरेज कितना दिया है दैट इज ट्वेंटी सो सेवन इंटू ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव तो यहाँ से आपने लास्ट की वैल्यू निकाल दी है थर्टी वन पॉइंट फाइव जीरो 
ओके सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक आवर कंटेंट डू लाइक दिस वीडियो डू कमेंट इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग एनीथिंग एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो बिकॉज मोर पेपर विल बी बेनिफाइड वेन एवर यू शेयर दिस वीडियो ओके एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल ओके थैंक्स गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर पार्ट नंबर टू सो पार्ट टू बी विल अपलोड आफ्टर दिस वीडियो ओके तो पार्ट टू में हम और डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि और थोड़े अच्छे लेवल्स के हैं ओके थैंक्स गैस फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे